，放心吧，有我在。可是你的武功还没有恢复过来，你对付一个人行，他们这么多人。先让她当压寨夫人，等玩够了，把她卖到波斯那儿当妓女。啊，这主意不错。哎，这主意不错啊。还有，这男的可以做些打扫的工作。好，就让他做。好，把这鸭子带过来，让大哥玩一玩。放开我！别！放开我！放开我！我想要更多的毒药。怎么了？上次你不是说你不想杀吗？而且我给你的毒药已经足够了。要做就要斩草除根，其他人也不能放过。我不想让任何人知道。想通了。不是你教我的吗？对待敌人不能有丝毫的同情心。我不会再做梦了。好。这包药足够毒死一个村子的人，给你
己的残忍。如果不敢去杀人的话，吃亏的就是自己。如果不敢去杀人的话，吃亏的就是自己。阿西，啊，荣姑娘。送药给师傅，没办法，打赌打输了嘛。打赌？为什么打赌？哎呀，你不知道啊，师傅很怕吃药啊，每次吃药都是我们几个按着鼻子往里灌的，有时候会挣扎的，有时候呢还会打我们一两拳，很惨的。正好我找他有事，不如我帮你送去吧。好啊，你送去以后啊，就算是毒药，他也会喝下去的。什么意思？哈、啊，没什么。其实啊，师傅一看见你啊，心里就非常非常的高兴啊，就算吃再苦的药，喝下去也会觉得甜嘛。麻烦你了，怎么敢劳烦你亲自送药来给我喝呀？我是想来找你，看见他拿药过来，就顺便给你拿过来。有事找我吗？我想，我是离开的时候了。这么快啊？是啊，我在这里的事情也做的差不多了。你也等我好了之后再说嘛。你已经好了，我还在吃药呢。这药你可以不用喝了，把它扔了吧。不行，我不吃药的话，你不是马上就走了吗？吃，怎么样都要吃啊。嗯。哎，喝完了。你那么不想让我走？我们呃，这附近有些风景蛮不错的，有空我们可以一起去。没机会了，机会多的是。你为什么哭啊？我走了。呃，师傅，偷听，呃，这不重要，快去把他追回来啊！怎么好端端的走了呢？追上去说清楚不就行了吗？快去啊！师傅姑娘，师傅努力啊！师好端端的，你为什么要走啊？三叔，你为什么会在这里？哼，你很想知道吗？你这么说什么意思？为什么你跟这个怪物在一起？嘿嘿，我这个怪物总比你这个死人好啊！为什么？子荣，你这个毒放的刚刚好。你下毒害我，对不起，我也是受人之托。你为什么要这么做？你爹也是我们杀的，我们要斩草除根。三叔，是不是真的？他整天跟我仁义道德，他早应该死。他是你大哥呀！他不是我大哥，我是他领养的。不要以为他对我好，他对我好只是想完成他自己的目的。他当我是他的一条狗。<笑>再说了，你父亲他背叛了朝廷，背叛了八王爷，他本来就应该死。而且，杀你父亲的人也不是我，是你最喜欢的一个女人，秦思荣。父亲到阴间去团聚。
现在，你应该相信，我没有骗你了吧？我信，我信。不过我爹，他的死，确实，是因为你。是哪一个？所谓不要再打哑谜，我没心情玩。你刚才说的张启桥的武功，有一招是用眼神催出内功，中招者立刻呆入目击，无力反抗，任由宰割，对不对？是，我从来没有见过那么神奇的武功。这是摄心术，是逍遥派的武功。逍遥派，没听过。听过逍遥派的人不多。因为逍遥派的掌门人逍遥王行踪经常飘忽，异常乖张，此人一生求败。是不是你告诉我的那个舞痴？没错，就是他把我弄成今天这个样子。五十年前，天下有三大高手，我、名剑山庄易云和逍遥王。本来三个人的武功都在伯仲之间，真正比起武来，谁也胜不了谁。但逍遥王比我们厉害之处是，他从来不讲什么规矩道义，一打起来什么招数都会用上，还培养了一批银衣死士。那次，易云就和银衣死士大战了八天，筋疲力尽，才给逍遥王打败的。我则被逍遥王的大弟子奔雷缠着，让逍遥王趁虚而入，造成重伤，连武功都给废掉了。卑鄙！我以前也是这么想的，可是后来我想通了，只是我们笨而已。成王败寇就是这么简单一回事了。后来我也想过反击，可是一来，因为我的功力已毁，就算我的功力还有，逍遥王这些年也陆续训练了几个徒弟，除了原有的奔雷以外，又多了一个夺魄。和闪电，按照你所说的武功路数，张启桥是夺魄无疑了。本雷、夺魄和闪电这三个人，差不多已是天下无敌了。还有逍遥王这高手中的高手，我根本不可能作为他们的对手。我记得圣僧说过：“天外有天，人外有人，没有人可以天下无敌，一定有办法。”可以打败逍遥王，这可能要有一种新的武学出现才行。以我所知的武功，根本没有一种武功能打败逍遥王。逍遥王的武功是集各家所长，另辟蹊径而成。在逍遥王之前，纯以武功加术论，以名剑山庄的剑气为天下第一。可现在，连名剑山庄也不是他的对手了。新武学。新武学。你跟了我这么多年，我本想应该废了你。本来是不得不杀，但是现在是用人之际，我给你一个机会，让你戴罪立功，起来吧。谢谢师傅。其他的门派都不是问题，唯独有一个人要谨慎的对待，他就是明剑山庄的易天行。你的任务就是把易天行抓回来。易天行的武功，在当今武林中已难逢敌手，你可以任意挑选人手，但不能再次失败了。如果再失败的话，我就不会回来，你也不可能再回来了。是的，练得成就靠你们了。我待会儿蒙住双眼，你们用箭射我，不必留情。师傅，会死人的。没关系，我带了护心镜了。哎呀，谁让你射师傅头嘛？射箭呢？快
射箭。看你还是乖乖的吃点东西，把身体养好。我已经跟逍遥王说过，你的事情他以后不会再计较。给你一个将功补过的机会，从此以后我们两个人还可以在一起亲密的合作。现在还有一件重要的事情，就是抓住一天行。我知道他很迷恋你，所以我想派你去当诱饵。卑鄙！我不会为你做任何事情。不从。神僧，跟我们离开少林。闲置他们的，在外面马车里。如果三位神僧不愿意离开的话，我就要掀起闲置的首级，然后再血洗少林。阿弥陀佛。哈这几天可真够忙的。我们已经收了二十九个门派，十八个帮会了啊。怎么不想干了？你现在可是八派的掌门，你也不错呀，你不也是九帮的帮主吗？现在要是那个女孩还在，我们就不用那么辛苦了啊。你是说秦思荣？除了他还有谁呀、啊？他走了之后，就剩下我一个女的，怪寂寞的。怎么现在变口味了？喜欢女的不喜欢男的了？呸！狗嘴里吐不出象牙，可不要乱想。我和她可是好姐妹。放心吧。早晚会回来的。为什么？因为他没有吃抚心丸的解药，怎么离开呢？是吗？怎么，你没有给他解药啊？哼！你们两个说够没有？留着一点力气，做事吧。时辰到，准备好了没有？好了，好了就把书合上。师傅，我们为什么要背这本《道德经》啊？我要看谁背的最熟，我就选那个人做大师兄。我们大师兄是宋远桥，宋师兄就不用再选了吧？他入门最早，所以呢封他做大师兄嘛。我们为什么还要再选一次？因为你们以前师傅叫太虚子，今天你们师傅叫做张君宝。以前你们无门无派，今天你们是属于武当派，所以我要再选，明白吗？明白了。今天考试的规则是这样的。大家一起念《道德经》，一人接一句，接不到的那个人马上出局，直到最后那个就是大师兄，没问题吗？没有问题，马上就开始《道德经》第一章：道可道，非常道；名可名，非常名。呃
，谢谢三家。同上，什么叫同上啊？意思就是跟他一样。这什么意思啊？我也忘了。不要再装疯去了。好，继续，《道德经》第三章：不上贤，不上贤，市民不争，不贵难得之货，市民不为盗，不见可。我记清楚。走，继续，宋远桥。呃，不见可遇，是民心不乱；是圣人之志，虚其心，失其父，弱其志，强其骨。我忘了，再讲一次啊！我忘了，再讲一次啊！我忘了，再讲一次，我忘了。啊、各位，你们的大师兄就是宋远桥。啊啊啊啊、大师兄真棒啊，棒啊！哎，别别别别别别，呃，他是不是紧张过度，变疯了，痴呆了？不会吧？呃，我记得小的时候，他带我们偷土豆的时候，呃，一高兴一赢了，就变成这个样子。他是不是是不是复发了？傻了、嗯嗯？地址应该没有错啊。这里就是武当派，应该是一家香火旺盛的道观才对。多了，先进去看看。早知道你受不了刺激，就不让他做大师兄啊！还不如我做大师兄呢。我也可以嘛。你以为玩啊？说了是他就是他，赶快把他的魂叫回来。借问一下，这里是不是武当派？没错，你找谁啊？我找一位张真人。哦，张真人,人。啊，对。是不是？哎，说我啊，这里没有什么叫张真人的，你是不是搞错了？张君宝，张真人，没有吗？<笑>你叫张真人，你好了吗？我没事啊，我只是想看你们紧张兮兮的样子，很好玩、啊。我想知道你们下面想怎么样啊？下面，下面用这个拳头砸爆你脑袋！<笑>你们这群猴子，<笑>太过分了！现在是国家存亡之际。凡我有志之士、热血青年，都应该为国捐躯、抛头颅、洒热血。朝廷已是奸臣当道，朝纲不正，民间又粉饰太平，夜夜笙歌。我们武林中人却各自为政，犹如一盘散沙。再这样下去，真不知道什么时候才能反攻北伐，重振我大宋江山，学我徽钦二宗被掳之辱。哦，这番话，这种语气，这种表情，我都很欣赏。来，坐下。阁下高兴大名，在下于连州。听江湖人说，武当山有位盖世英雄张君宝、张真人，没想到今天却看到在此嬉戏玩耍，呜呼哀哉！各自各法而已，我有我跟徒弟相处的方式。谢谢你的关心，我不用你教。啊，武林大会已经圆满结束了，你还来这里干嘛呀、啊？听江湖人说，张真人是一个急人之急的英雄。盘缠用尽了是吧？不是，是师傅走失了。哎，我们武当派是有头有脸的，只有打斋做法这种大事，你找我们找人这种小事，你不用。你给我闭嘴！打斋做法事还好意思告诉人家是大事，你丢不丢脸？你师傅怎么不见了？不是，我跟师傅一道上山修炼补心术，突然内急，我解手回来，师傅就不见了。那么奇怪啊！不出奇啊，师傅啊！我听很多武林同道说啊，很多派的掌门呢，无缘无故的就失踪了。啊，对对对，我跟师傅本来下山看师叔的，可是师叔后来也不见了。好，我帮你这个忙，我派我徒弟帮你查一下。哦，宋、嗯、西，嗯，你去啊。嗯、哎，好好，我这人记性不好，就算找到回来也忘了，怎么办呢？那你就一边查一边拿纸笔墨写下来。对对啊，我虽然读的书很多，但是文章写的一塌糊涂啊。这可是你练习的大好机会，那就这么说定了。没错，没错。天下这么大，我到哪里去找啊？啊、哦，我师父是在临安城失踪的，听到了吧？临安城啊，听到了。临安,安城，你们先别得意，他走了之后，你们每人每天抄一次《道德经》，直到他回来为止。如果他遇到不测不回来，我们怎么办？我呸！那是你们运气不好，再吵连《华严经》和《素女经》一起抄。啊，张真人的戒律真严明。于兄啊，如果你没有落脚的地方，不妨在舍下暂住两天吧。啊，好，好，求之不得。你刚才提到的补心术是？哦哦，这是一门独家功夫，只传本门人，不传外人。哦，这样啊。
子龙，子龙，你做什么？你怎么会在这儿？我已经跟了你好几天，你为什么要自杀？我也不知道，好像有人让我自杀。痴情的男人，秦姑娘，秦姑娘，你是明剑山庄的易天行吧？正是我。听说。你是这三十年来明剑山庄最出类拔萃的传人，对不对？哼，我不知道，而且我也不稀罕。可是如果你问我是不是这二十年来江湖上最痴情的人，我立刻会答应你，我就是。想不到明剑山庄的后人是这种没见识的家伙。你懂什么呀，秦姑娘？秦姑娘，只顾儿女私情，如何能成大事？你懂什么呀？能够跟爱人在一起生活，才是最幸福的事情。秦姑娘，放屁！你放的屁还真臭哎！是你把秦姑娘藏起来的吧？让我见识一下明剑山庄的后人到底是怎么回事。西呀，可惜。你想干嘛？我要锻炼你成才。你放什么屁呀、啊！臭死了，臭死了！我要提升你的武功，让你练会了明剑山庄的明剑八式，然后跟我一决高下。你把我的手绑上了，没办法跟你练剑。练剑在乎心性，只要你头脑清晰，心里空明，修炼武功必会事半功倍。手脚招式的锻炼是给平庸人打基础的，高深的武术都是领悟出来的。喂，你凭什么要我跟你决斗啊？因为我已经打遍天下无敌手。逍遥王的一生
只有一个目标，但求一半。我自四十年前成名以来，天下间只有两个人和我打过平手，一个是名剑山庄的易云，也就是你父亲；一个是圣僧。圣僧没有传人，现在只有你是名剑山庄的唯一传人，才是我唯一希望。<笑>那我不是好荣幸，好荣幸嘛！可是我们打过了，我不是你的敌手啊！放了我吧！所以我才要锻炼你。你不是我的对手，因为你没有学会名剑八式。等你学会名剑八式再说吧。嗨，我根本不会第八式。那名剑剑谱啊，其实只有七式。那个八式啊，是每代的传人自己悟出来的，所以每代都不一样。我又不是名剑山庄的传人，所以我不会第八式的。所以。我要留你在这儿想，你要我怎么想啊？武功是你自己的，由你自己去想吧。哎呀，你留我在这也没用啊！我告诉你啊，我一辈子都想不出来的。钟鸣一百零八响，共有多少音？呃，这个。落地了吗？啊！哎，你，吵死了！吵死了！吵死了！沙漠都是这样的。不过这儿有个水井，说明这附近肯定有城镇。我们去问一下。大叔，请问你离这最近的市集有多远啊？不远了，往西走，一个时辰就到了。你是否知道那里有没有汉人？好像有吧。这天下哪有没有汉人的地方啊？这应该就是刚才那个人说的茶寮吧？嗯，那个汉族女孩就在这儿当小二。我们去看看。好，坐下再说吧。嗯。老板，老板。哦，啊，二位客官，不好意思啊，要点什么呀？哦，呃，先给我们上壶茶吧。好，稍等啊。哎，老板。请问，啊，走、啊，这店里就没有其他小二了吗？啊，不好意思，两位客官，稍等啊。阿青，赶紧出来招呼客人，不然的话，今天就让你好受啊。喂，干嘛那么凶啊？看不见有客人来吗？赶紧招呼。刚才还叫人家洗盘子，又叫我招呼客人。你就是懒惰，一天洗不完的盘子。一天。我一天不但要洗盘子，还要擦地板、洗衣服、招呼客人、当小二。我供你吃，供你住，我白供给你啊！你要是有本事，立刻给我滚蛋！快招呼客人！哼，要什么？干什么？人家说汉族姑娘又白又滑，看来不假呀。比我们大漠的姑娘还要辣，我喜欢。放手啊你！放手！老板，老板，我也要两颗吧，两颗吧。老板，我们已经三个月没碰姑娘了，就替你的小二来用一下吧。来逗你玩儿，臭小子，你别装了你玩儿，别装了你，臭小子你，别装了你。说大雄公主先让小的时候中过箭，快放了那姑娘！你是谁？我是谁和你没关系，但你得放了她。快放手！放手！小子，你不要多管闲事，好不好？哎呀，你敢打他？哎呀，我
哎，不，快快滚！啊，有事！快滚，臭混蛋！算了，姑娘。谢谢你啊！你这天杀的混蛋，见钱眼开啊！他们那样对我，你竟然动也不动。那又怎么样？你是我养大的，我要你怎么样你就怎么样。要不是我在大漠当中给你捡回来，你早就给狼当点心了。我宁愿在大漠中给狼当点心。也不愿做你的奴隶，这混蛋！你哎，算了，老板，请问这位姑娘，你是汉人吗？问他吧，他说我是汉人。你是这位姑娘的爹吗？我没有这样的女儿，她只会吃不会做，是我在大漠放羊的时候捡回来的。是不是在帐篷外面？对呀、啊，你怎么知道？那时候兵荒马乱。转眼间，士兵把公主放在一个帐篷外面，以避耳目。后来再回去找的时候，却发现那个帐篷已经不在了。他们说，公主的肩上有箭伤。这么说来，我原来是公主。是，刚才那位老板也说了，他是把你从帐篷外面捡回来的。这方圆几百里，只有我和你两个汉族女子是这个年纪啊。我原来是公主，我真的是公主。是啊，这次我们就是要把你带回中原去。中原，去了中原，不用再受苦了，对不对？嗯，你是公主，千金之体，当然不用再受苦了。好，我们立刻就走。我真的是公主，我原来是公主。<笑>我是公主，哎、月儿，嗯，你过来一下。啊、嗯，哎，月儿，你以前说的和现在说的不一样。你以前说你娘见过公主，公主还送了你娘一个玉佩。哦，这些故事说来说去也说不明白。我是怕那老板知道太多了会为难我们的。听到了没有？现在我是公主，当心我抽你的家，诛你九族。你什么公主啊？白日做梦。哎，算了，公主，我们还是先回中原吧。哼，你们两个也一样太过分了，过了这么多年才来找我，害我受了那么多苦。回去，我一样要你们好受。干什么？你刚才昏过去了，你干嘛大惊小怪的？你卑鄙无耻！你用摄心术控制我，利用我去抓易天行。现在我可以走了吧？你如果走的话，就永远拿不到负心丸的解药，你只有死路一条。四叔。算我求你留下来还不行，我们像以前一样在一起不好吗？你这么做值得吗？不关你的事。怎么不关我的事？你知不知道？知道什么？四叔，我一直不想你离开我，我不舍得让你离开我。废话。四叔，我一直都很喜欢你。你放开我！你真恶心，思荣，你再过来，我就死给你看。难道你对我就一点感觉都没有吗？以前没有，现在有。现在有。你让我觉得你很讨厌，你。如果真的走的话，你活不过三个月的。
我口渴了，给我弄点水喝。好，你稍等，我去给你打。我是公主，怎么可以自己动手啊？你当我们是下人随从啊？哎，难道不是吗？嘿，来，喝吧。哎，天气这么热，能洗澡就好。你该不会是现在就要洗澡吧？这附近又没有澡堂，我是尊贵的公主。不能随便找个地方去洗澡的。哦，那还好。可是洗脚就没有关系了。你来伺候我洗脚吧。你说什么？他已经服侍过我喝水了，洗脚当然由你来了。哦，公主，你千金贵体，不宜在光天化日之下洗脚，这样有失仪态。会失仪态吗？对啊，太失体统了。哦，那就算了吧。嗯，那我们走吧。嗯，走吧。嗯嗯，这公主怎么这样啊？架子这么大。哎，算了吧。哦，我差点忘了，走之前我一定要做一件事。嗯、怎么，发现了这个是假货？这次我可不收留他了。闭嘴。混蛋！我今天就把你这鬼地方给烧了。嗯，你说什么？我是公主，想干什么就干什么。哎，公主，别太过分了。算了，由他去吧。老板，我们赔你钱好了。就随公主的意思吧。哼，你怕我会喝醉？你也太小看我了。你知道我在大漠的时候，人人都叫我九仙子，无论谁都比不过我。嗯。那帮好色之徒，还以为可以把我灌醉，占我的便宜。哼，想不到最后一个个
醉得跟死了一样。公主，恕在下直言，大漠的日子已经是一去不复返了。你现在是公主，身份今非昔比，所以你不能太妄为了。可是，我现在真的闷得发慌，想找个人来陪我，那又如何呢？公主，孤男寡女同处一室。会惹来别人非议的，管他呢！我是公主，只要我高兴，谁都要乖乖的听话。这个晚上，我就要你一起风来陪我、哎哎。公主，公主，我想你喝的太多了，我先告辞了。给我站住！别装蒜了，这世界上哪有猫？不痴心的道理，公主，我向来是循规蹈矩的人，我一定会让你失望的。公主，你一定要自重啊！我告辞了。什么天气呀、啊，热死人了！你不管什么呀，老天也不会迁就你的。大小姐，你在跟谁说话？哎，这车厢里面难道还有其他人吗？哦，原来是我。啊。那么，请你在跟我说话之前加上“公主殿下”四个字。我偏不喜欢说，怎么样？那你就是不尊重我。你这是什么态度？我这是对付那些自以为是人的态度。你明白吗？你,你停车！我说停车！吁！怎么了，公主殿下？为什么停车？我立刻要洗澡。你能不能忍耐一下，到下个镇找家客栈再洗澡？天气这么热，我本来是可以忍耐的，但是你这个女人。把我的忍耐能力大大降低了，我没办法过来帮我按摩。哎，水都凉了，快去拿点热水来。还不快去！冻病了我，你怎么向一级蜂交代啊？究竟发生什么事了，公主？嗯、啊，季风，我刚才不小心摔倒，晕了过去，差一点没命，幸亏你及时赶到。我现在才知道，原来你这么在乎我。嗯、公主，我。别误会，他刚才在房中呼叫，我以为出事了，所以……你明知道他这个人喜欢恶作剧，你还相信他？我们还要给他捉弄多少次才够啊？夺魄摄心术
，嗯，它可以引发你的心魔，让你求生不得，求死不能。也就是说，只要心里平静，就能不受摄心术的蛊惑。原则上可以这么说。那很简单了。哼，说的简单。每个人都有自己的心魔，除非六根清净的大法师、大和尚，在你临战之前，必须要清理你的心魔。你知道吗？心魔的形成。主要是因为心里有憾事，张真人，你的心里有憾事吗？多的数不清。你有办法？你忘了吗？我曾经跟你说过，我家传一套补心术，是以内功配以乐器的吹奏，使人达到物我两忘、心旷神怡的境界。这样练起武功就事半功倍。那就是说，如果我可以练成你的补心术。我就可以对付他的摄心术了，对不对？你必须先去掉你的心魔，只有去掉你的心魔。但是，你必须把汉室说出来。张真人，如果你信得过我，就说出来。我一辈子有三件汉室：第一，我自小不能跟我娘在一起；第二，我爹临死前没能跟他见最后一面。第三，我不能跟我一个好朋友有结果。我们开始训练吧。训练？对，补心术的训练，把你的心魔赶出去。首先，把你的眼睛闭上。你在你的脑海中，认真的回忆一下，当年和你母亲分离时候的情景，把那种痛苦的经历认真。直到你非常伤心，流出眼泪了。然后，你重复再想一次，一直想，直到你对这件事麻木了，没有感觉而止。这样，我觉得你就成功了第一步。张真人，我们开始训练吧。有点肚子饿了，吹那么久笛子累不累啊？这次你连爱情的魔障都克服了，你终于成功了。师傅，我回来了，找到我师傅了。怎么样？茶子怎么样？大有收获。你们看，你
你干什么呀？去临安城买了些那么丑的画回来。师傅，这个你就错了。这些东西呢，不是买的，是我画的。为什么我画呢？我早就跟你说过了，因为我的墨水底子啊不是太好，所以说呢，我不能写，只能画了。嘿，你看啊，从这儿。哎，我到杭州和临安，看见很多很多的女人。废话，那些女人到杭州和临安干什么去了呢？是寻找她们的丈夫，她们的丈夫都无缘无故的在这一带消失了。而且呢，我还听说什么呢？少林三神僧也消失了。而且这边呢，还有士兵和侍卫把守，表情非常古怪。这位是，啊，这张啊，这个老头整天盯着我，还知道我是武当派的，然后呢，跟我说是什么圣僧。要你啊，亲自到杭州去一趟。哦，原来圣僧去了杭州。哎，都是骗人的嘛！杭州街头啊，到处是什么棍魔呀、啊、剑圣啊、拳王啊，肯定都是骗人的啦。圣僧，等我，我很快就到杭州。师傅，杭州虽然不大，但也不是什么小地方，何况那些武林人士都被囚禁起来了，我想不会那么容易找到他们吧？对啊，我们这样找着会引起别人注意的。你一不小心，连我们都捉了，就惨了。嘿，你就放心好了，失踪的都是些武林前辈，这里除了张真人之外，都是些无名小卒。我想啊，不会被捉的，是吧？放心吧，我已经派了个探子做我们的先头部队。探子？探子是哪位师兄弟啊？严格来说，他是第一个入门的。正所谓夜晚别说神，白天别说鸟。来了。怎么样，折骨仔？好久不见了，我叫你去找那三位少林神僧，找的怎么样啊？站在前面啊！真的？他他他他讲什么？不管他讲什么，总之跟着他走就行了，带路啊！谢谢你啊，师傅，这里好像有埋伏哎。师傅，我们分头搜一下。这里怎么看也不像藏得住三位神僧，有没有搞错啊？哎，你有没有带错路啊？这些不是神僧吗？我们要找神僧，不是要找神像啊！不是都一样啊？想不到人有惰性，鸟也有惰性。多谢你了。易大侠，张大侠，你怎么会在这里？这位一定是公主殿下吧？属下给公主请安了。我听说公主入关，所以我亲自出来迎接。张大侠，你何以得知我们的下落？这个你就不用管了，我肯定有办法知道。不过这次是要提醒你，丞相这回可能会知道公主入关的消息，一定不能让任何人知道，不然的话公主就会很麻烦。嗯。哎，他们在说什么？他在说你有生命危险。以后不要老拿公主之名作威作福，小心一命呜呼了。张大侠，我多谢你的提醒了，我一定会小心行事，保护好公主。那你打算怎么安置公主？我准备先去明剑山庄安定下来，再找北伐义军，再做打算。这样也好，明剑山庄是个安全的地方，那就有劳你了。到时候我会见机行事，安排你和皇上会见。好，我们一言为定。一言为定。殿下，我们走吧。公主，我们到了，这里就是明剑山庄。什么明剑山庄？还以为有什么了不起，一点金碧辉煌的气派也没有，留给下人住还差不多。我堂堂大宋的公主，叫我怎么住得下去？这当然比不上皇宫了，可是比起你在沙漠住的那个脏地方，已经好上几千几万倍了。你还闲三闲四的，真是不知好人心！臭丫头，你竟敢、哎！公主，你先忍耐一下，先在这里住下来，等我把一切安排好了，立刻带你回皇宫。哼！哦，算了吧。
进来。参见公主殿下，请问公主殿下有什么重要的事情召在下而来？平身吧。啊、公主殿下，时候已经不早了，如果有什么重要的事情，还是叫赵玉儿来，这样比较方便一些。人多口杂，商量大事不必叫那些无关紧要的人。商量大事，先坐吧。好。来中原这么久了，我想。时候部署一下，如何号召北伐义军，早日把我父皇迎归故国？对，此事刻不容缓。其实我早就想和公主殿下商量这件事了。虽然我是金枝玉叶，说到底不过是个弱女子，谈到国家大事，真的是束手无策。易大哥，你可一定要帮我啊！如今半壁河山已经落入金人之手，凡有血性者。皆欲北上杀敌，还我大宋河山，驱逐金人。公主殿下，请放心，我易疾风必定身先士卒，死而后已。真是一个血性男儿。公主殿下。哼。人家一生都好好托付给你了。公主殿下。公主殿下。不不，公主殿下，别这样，不可以这样。怎么样？你不舒服吧这样的事情来，想不到你力气那么大，想要把你推开，你一手捂住我的嘴巴，就把人家往床上推。在下冒犯了公主，罪该万死，请公主治罪。我怎么舍得治你的罪呢？难道你不知道，我一直都很喜欢你吗？可是，你仗势娶了我，就不算对我无礼呀、啊。哦，在下已经有了妻室了。哼，下贱的女人，休了也可。你可知道，冒犯公主是死罪一条。对不起，公主殿下，此事我恕难从命，我不可以让玉儿伤心。不让赵玉儿伤心，难道你就可以让天下人伤心，让大宋子民伤心，让天下人都知道你名剑山庄的少主人玷污了大宋的公主？看你以后还如何去号召人心？那赵玉儿，相信也不会原谅你的。公主殿下，算我求你，这件事情千万不能让玉儿知道。我求你了。好啊，我也不强迫你，你回去好好考虑考虑。
是谁？在下是名剑山庄易继峰。有胆识单独约会，不愧是名剑山庄之后，果真是英雄出少年，佩服，佩服。阁下这次邀约我，究竟有什么事情？不为什么，就是因为我赏识公子。为表诚意，我特意先送上一点见面礼。紫电、清明、无名、木铁，明剑山中丢失的四把宝剑。请易公子笑纳，宝剑赠英雄，如今已是物归原主。易公子，该有一番作为了吧？我一定会重建明剑山庄的。哼，我也希望有这一天。如今，这四把剑在你的手上，那你和明剑山庄的覆灭一定有关。那何必假惺惺的跟我说反话呢？哼，聪明。明剑山庄从此振兴，还是从此灭亡，就看易公子你的表现如何了。如今我易继峰八剑在手。振兴明剑山庄是早晚的事情，我又何必为虎作伥，受制于人呢？八剑齐飞，当年易云不是八剑在手吗？结果又如何呢？爷爷虽然八剑在手，可是他根本没有练成八剑齐飞，所以才会让奸人有机可乘。总有一天，我一定会练成八剑齐飞，为爷爷报仇，为明剑山庄血洗耻辱。敢问公子，贵庄与剑术名扬天下，不知道御剑的秘诀是什么呢？剑意为主，剑气先行，以无形导有形。我则简单的多，只有一个字：快。家师的武学修行比我厉害十倍，就算你八剑齐飞又如何呢？难道天外有天，人外有人？以你现在的身手，别说是跟我师傅斗，就连张君宝一天行你都斗不过。就你这个样子，如何振兴明剑山庄呢？良情择木而息，易公子，你该好好的想想啊。如此月白风清，良辰美景，别尽说这些杀风景的话。易公子，有礼。师傅，这里就是临安城的大街道，四通八达，许多江湖人士道境都会在此流连歇脚，打听打听消息。诸位留心看看四周有没有可疑的人。嗯。喂，这个多少钱呢？找死啊！那么远来到临安，不是逛街买东西来玩的。哎呀，买样东西都不成吧？要是和大师兄他们在一起啊，早在茶楼大吃大喝了，还顶嘴！哎，喂喂喂，师傅你看，啊，少林三神僧，三神僧，积满宣读先帝遗诏，阿弥陀佛，神僧，大宋公主为先帝祈福，戴发修行百日，积满宣读先帝遗诏。阿弥陀佛，神僧，施主，请慷慨解囊，多多益善，少少无拘。神僧，是我，张君宝。大宋公主为先帝祈福，戴发修行百日，期满宣读先帝遗诏。阿弥陀佛，神僧。吾德昭昭，一统江湖，唯我武林盟。师傅，有点不妥呀、啊！喂喂喂，现在我们银子都没了，他们不断叫我们施舍，谁叫你给他们钱呢？他们让我施舍的，你没看到他们很奇怪吗？双目无神，神志不清。喂，那我们不是被骗了吗？张师傅，我看其中一定有诈，莫非他们受制于武林盟？故意装傻充愣，我看你去跟踪他们。嗯，喂，呃，等等等我去啊！你怎么变得那么积极、啊？我的银子还在他们的罐子里面呢，我去拿，我先走了。小心呐、啊，小心！林盟
祭祀。竟然把这几把宝剑送还给你？是啊，那公主武功超凡入圣，而且在我之上。他还说，他师傅的武功又胜他百倍。那么这么一看，我和他师傅之间的差距简直是云泥之别。果然是天外有天，人外有人。如此看来，对方的力量非同凡响。可是他的目的到底是什么呢？他把宝剑送还给你，跟你风花雪月了一番。整个晚上就只管言不及义，他还给你弹了一晚上琵琶，就是不知道什么意思啊！啊，我也不知道。如果不知道他的底细，我敢说，他比真公主更像公主。美丽，高贵，那种气质，该怎么说呢？是一种金枝玉叶的气质，是一个公主应该有的。对不起。我有一点不舒服，失陪了。哎，月儿，一兄弟，你难道看不出来，你刚才不应该在你妻子面前称赞那个假公主？好，我只是实话实说，别无他意。<笑>她是个女人，女人的心思和我们男人可不一样。哈，好好去跟她说一声，嫂夫人可是个好女人呢、啊。好，我知道了。启禀主人。外面有一个叫于连州，带张君宝求见。于连州，各位英雄，里面请。君宝，义兄，哎，你的内力精进不少啊，你也变帅了，始终都比不上你。我最关心的就是你们明剑山庄的八把宝剑，找回几把了？八把，那就找齐了。此事说来话长。我给你介绍几位前辈。好啊，这位是镇江南镇大侠。镇大侠，久仰。我身后的两位是青城双侠袁一平和袁一凡。两位袁大侠，你们好。各位前辈，请坐。对对对，快请坐。来。哎，想不到来了临安之后发生那么多事。假公主不但冒充真公主，还企图拉拢我，所以送了四把剑给我。这真是图谋不轨。哼，这是武林盟的一贯伎俩。张启桥一贯打着武林盟主的旗号，妄想统一江湖，把各门各派集于他的手下，顺他者生，逆他者死。三叔助纣为虐，残害忠良，张家出了这种败类，真是张家的不幸。现在他又叫出一个假公主，看来是想打着朝廷的旗号，名正言顺的残害忠良。没错，现在他已经假惺惺的宣布，公主出家修行百日，修行期满便可以正式得到八王爷的册封，到时他们所做的一切就可以名正言顺。不错。所以，我们千万不能让那假公主鱼目混珠，否则天下给蒙蔽了，我们反而成为违抗朝廷的逆贼。可是，朝廷已经听取了张启桥的一面之词，把假公主当作真的。就算我们带着真公主和他们当面对峙，也只能各执一词。这样，不但暴露了公主的身份，而且会惹来杀身之祸。我有办法。什么办法？什么办法？他们口说无凭，我有真凭实据。什么证据？岳飞。岳元帅临死之前交给我的那个包袱，就是证据。对呀、啊，岳元帅的遗物就是最好的证据。少林寺的成空大师就是当年保护先帝的飞龙将军，他和那个包裹就可以证明公主的真正身份。太好了，把那些东西找出来，就可以揭发假公主的阴谋，同时可以证明真公主的身份。不过这件包袱到底在哪里？少林寺成空大师手上。那我们立刻派人到少林寺走一趟。嗯，不过应该找一个可靠的人去才行。嗯，嗯，远桥，你去。师傅，我，我可以生人吗？怎么可以对自己那么没信心啊？不信你问易大哥。你徒弟那么年轻，我怕经验不足。对，这件证物事关重大，不容有失的。我就是喜欢他经验不够。你想想，谁会想到在这样一个人的身上会有一件这么重要的证物？你们说是不是啊？对，有道理。我赞成。没错。好，好，太好了，太好了。大家对你这么有信心，你还不立刻上上了一次啊？是。哎，大智若愚，他一定能够胜利。好，我们很快可以拿到圣物。我想先上同济寺查探一下。同济寺，少林三神僧，他们也来到了临安。少林三神僧，他们已经失踪好长时间了。嗯，今天我看到他们到处布施，说要召开武林大会，但是我叫他们，他们对我完全没有反应。有这么奇怪的事情，所以我想去查探一下。要不要我们一块儿去？不必了，我带着两位猎徒去就行了。练
Nie! 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 Nie!